Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. This edition of our broadcast is all about good news and the things that bring us joy during difficult times. First, we'll talk about the International Film Festival that took place in Venice earlier this month. Then, we'll discuss other important events that have to do with art and literature. I will present these topics in slow Italian, and then I will explain key vocabulary in English. Listen carefully, read the transcription and turn on English captions if anything is unclear. Before we begin, please take a moment to subscribe to our channel, if you haven't yet. Andiamo! Learn Italian with the news! Buongiorno! Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con un resoconto della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si è da poco conclusa. Il Festival del Cinema, che si tiene ogni anno al Lido di Venezia, è una delle più importanti rassegne cinematografiche del mondo. Inaugurata la prima volta nel 1932, ha anche la storia più lunga e prestigiosa dopo la serata degli Oscar di Los Angeles. Il premio che viene assegnato al miglior film è il Leone d'Oro, simbolo di San Marco e della città di Venezia. Durante l'edizione di quest'anno, la giuria internazionale del concorso era presieduta dall'attrice australiana Kate Blanchett. Il premio per il miglior film è andato a Nomadland, pellicola statunitense scritta e diretta dal regista cinese Chloe Zhao. La Coppa Volpi, il premio assegnato alla miglior attrice e al migliore attore, è andata a Vanessa Kirby e a Pier Francesco Favino. Nel corso della mostra la regista Anne Hui e l'attrice Tilda Swinton hanno ricevuto il leone d'oro alla carriera, un riconoscimento speciale che viene assegnato a personalità di spicco nel mondo dell'arte cinematografica. Sono molto fieri, molto felice di essere qui con lei. Al momento di ricevere il premio, Tilda Swinton, visibilmente commossa, ha ringraziato dicendo «Il mio leone alato è il miglior dispositivo di protezione dell'anima che potessi immaginare». Parliamo ora di un altro evento culturale di questo mese. Il 5 settembre, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il Sindaco di Ravenna ha ufficialmente aperto le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta proprio a Ravenna nel settembre 1321. Dante è considerato il padre della lingua italiana e uno dei simboli dell'italianità, ma la sua opera trascende i confini nazionali e comunica ancora oggi un messaggio universale, rappresentativo della condizione umana e del cammino di ciascuno di noi. La cerimonia di apertura si è conclusa con la lettura del canto trentatreesimo del Paradiso, l'ultimo canto della Divina Commedia. Ha così inizio un intero anno di eventi, mostre, letture e itinerari guidati dedicati al sommo poeta, non soltanto a Ravenna ma in tutta Italia e nel mondo, cui contribuiranno istituzioni, studiosi e appassionati. Come ha ricordato il presidente della società Dante Alighieri, Dante è l'unica vera grande star internazionale italiana. La sua è una poesia che parla direttamente al cuore del lettore, non soltanto in italiano, ma anche attraverso le innumerevoli traduzioni della sua opera. 
Chiudiamo questa edizione parlando di alcune importanti mostre d'arte che potete visitare in questo periodo in diverse città italiane. A fine agosto è stata inaugurata a Bologna la mostra Monet e gli impressionisti che rimarrà aperta fino al 14 febbraio 2021. La città di Padova ospita invece un'esposizione di opere di Vincent van Gogh intitolata I colori della vita, visitabile dal 10 ottobre 2020 all'11 aprile 2021. A Roma potete infine visitare una grande esposizione dedicata all'artista inglese Banksy, aperta anch'essa fino all'11 aprile 2021. Per questa settimana è tutto. Nella descrizione di questo video trovate il link a tutti gli eventi che abbiamo citato. Arrivederci! Now I will explain and expand on some of the vocabulary that I just used. As you may have noticed, in formal speech Italian and English often use very similar words that come from Latin. Let's start with some verbs. Il premio che viene assegnato. Assegnare means to assign, to give, to bestow. Assegnare la vittoria, to award the victory. La giuria era presieduta. Presieduta is the past participle of presiedere, which means to preside over, to chair a meeting. The present participle is presidente. In this case, Kate Blanchett was the president of the jury. Trascende i confini nazionali. Trascendere means to transcend, to go beyond. Trascendente and trascendentale are the related adjectives and also have close English equivalents. Other expressions that are used. Rassegna cinematografica. Here rassegna means exhibition, in this case a film exhibition. Rassegna stampa is press review. Passare in rassegna means to inspect, to review. Personalità di spicco, leading figure, prominent personality, someone who stands out for their achievements. Visibilmente commossa, visibly, noticeably touched, emotional. Era visibilmente turbato, he was clearly upset. Italianità, Italianess, the Italian identity to be and to feel Italian. It can hint to a national sentiment. Messaggio universale. A universal message, something that speaks to everybody and can be understood everywhere, and even after a long time, like Dante's work still speaks to us 700 years later. Parlare al cuore. To speak to one's heart, to reach deeply. Una persona che sa parlare al cuore della gente is someone who can really understand and address people's feelings and needs. Visitabile, that can be visited. Like many adjectives ending in abile or ibile, it expresses a possibility. These adjectives often have English equivalents. Visibile, visible. Applicabile, applicable, leggibile, legible, and so on. That's all for this episode. On our website you will find the transcript of this video and a worksheet with some questions to test your comprehension. Iscrivetevi a questo canale, c'è un nuovo video ogni settimana. Ciao, ci vediamo presto!